அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று ஆரம்பிக்க போகும் ஒரு மிக முக்கியமான சொற்பொழிவுகள் என்னவென்றால் சங்க காலத்தை வந்து நமக்கு வந்து தமிழ் நூல்கள் நம்ம பார்க்குறது வந்து பாடல்களாக அகம்புறம் காதல் சம்மந்தமாகவும் வீரம் சம்மந்தமாக இப்படி தான் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் வருந்தத்தக்க விஷயம் என்னென்னா அது இலக்கியம் அது வெறும் கவிதைகள் புனைவுகள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் வந்து தமிழாசிரியர்களே நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் அது போக இதை வந்து வரலாற்று தரவுகளாக வந்து பலரும் கருதக்கூடிய சூழல் இருந்தது ஒவ்வொரு சமூகம் தன்னோடய வரலாற்றை வந்து வெவ்வேறு வகையில் பதிவு செய்யும் அப்போ தமிழ் சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதை பாடல்களாக வந்து பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை அதில் தான் சங்ககால பாடல்கள் வருகின்றன குறிப்பாக வந்து இப்போ அண்மை காலத்தில் வந்து பல்வேறு ஆய்வாளர்கள் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் சார் மாதிரி ஆய்வாளர்கள் வந்து சுவராசியமான பல கேள்விகளை வந்து அந்த பாடல்கள் மூலமாகவே எழுப்பியிருக்காங்க சங்ககாலம் பேசக்கூடிய நிலப்பரப்பு என்ன அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு கேள்விக்குறியானது சங்ககால பாடல்களில் வந்து வரக்கூடிய பேசக்கூடிய விலங்கினங்கள் அந்த விலங்கினங்கள் வந்து தமிழ் மண்ணில் நிலப்பரப்பில் இருக்கா அப்படிங்கிறதே வந்து நமக்கு வந்து ஆச்சரியமான இதாக இருக்குது இப்போ கவரி மா பற்றி ஒரு குறிப்பு நம்ம வந்து திருக்குறளில் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து பல்வேறு விலங்கினங்களை பற்றி குறிப்பான இப்போ ஜென்ரல் இது இல்லாமல் குறிப்பான ஒரு அவங்களோட பாவனைகளை பற்றி வர்ணனைகள் இருக்கின்றன அப்போ இதெல்லாம் வந்து எப்படி சாத்தியம் அப்போ இந்த நிலப்பரப்பு என்ன இந்த மாதிரி வந்து பல்வேறு கேள்விகள் வந்து எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன அதே நேரத்தில் இதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் இந்த மிகப்பெரியது என்னென்னா வந்து பாடல்கள்லாம் சரி ஆனால் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆதாரங்கள் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அது அண்மை காலத்தில் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி கீழடி ஆய்வுகளுக்கு அடுத்து வந்து இப்போ இந்த பாடல்களுக்கு வந்து ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு வந்து நம்ம இது பண்ண முடியுது அது வந்து வெறும் பாடல்கள் அல்ல இது வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு இருந்த ஒரு நவநாகர் சமூகம் அது அப்படிங்கிறதுக்கான இது இருக்குது அப்போ இதை வந்து முனைவர் மார்க்சியா காந்தி வந்து பல்வேறு அவங்க தொல்லியல் துறையில் வந்து பணியாற்றி முப்பது வருடங்களுக்கு மேல் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் அதுவும் வந்து ஒரு மிக முக்கியமானது வந்து அந்த காலத்தில் அவங்களுடைய வேலைக்கு போகிறப்ப இன்றைக்கி வந்து மொபிலிட்டி இருக்குது எல்லா பெண்களும் இது பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி சைக்கிளில் வந்து பல இடங்களுக்கு வந்து கலா ஆய்வுக்கு வந்து போகக்கூடிய அவங்கள ஒரு பெண் வந்து சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இது போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மாதிரி வந்து இவங்க கலை ஆய்வு செய்து ஒரு தீவிர ஆர்வத்தோடு இந்த துறையில் ஒரு ஆர்வத்தோடு செயலாற்றி சரி இந்த அகழ்வாய்வு இது இந்த துறை தொல்லியல் துறை இதுக்கு மேலே இது பண்ண அப்படிங்கிறப்ப இந்த பாடல்களையும் கூர்மையாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அவங்களோட ஓய்வு நேரத்தையும் இதில் தான் செலவழிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே இப்போ சில உரைகள் இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தான் வந்து தொடர்ச்சியாக உரைகள் வேணும் நமக்கு வந்து ஒரு க கட்டுக்கு முழுதாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நான் கேட்டுக்கிட்டேன் அவங்கள்ட்ட அவங்களும் வந்து ஐந்து அல்லது ஆறு உரைகளாக வந்து சங்ககால பாடல்களை வந்து வரலாற்று தரவுகளாக எப்படி அணுகிறது அப்படிங்கிறத நமக்கு கொடுக்க போகிறாங்க இன்றைக்கு முதல் இது வந்து சமூக கட்டமைப்பு இது வந்து இனி வரக்கூடிய அடுத்த உரைகள் இந்த மாதாந்திர மூன்றாவது சனிக்கிழமை வந்து இங்கே நடக்கும் அந்த உரைகள் பதினோரு மணிக்கு அந்த உரைகளுக்கான அடித்தளமாக வந்து இன்றைக்கி அவங்க இது பண்ண போகிறது இன்றைக்கி அவங்களோட உரை வந்து அமையும் இது நமக்கு வந்து ஒரு ஓவர் வியூ அது கொடுக்க போகிறது தான் இன்றைக்கு உரை அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் அடிப்படையில் தமிழ் படித்த மாணவி எம்ஏ முதுகலை தமிழ் படித்தேன் அதுக்கு பிறகு தான் தொல்லியல் துறைக்குள்ளே வந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையே திருப்புகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அதில் கிடச்சிது அது வரைக்கும் ஆர்கியாலஜியோ கல்வெட்டோ இதை பற்றியெல்லாம் பெருசாக எதுவும் தெரியாது அதிகபட்சம் எம்ஏ படிக்கும்போது தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் என்று ஒரு ஒரு தாழ் தேர்வுக்குரிய தாழ் ஒன்று அதுக்கு நாங்கள் சில நூல்களை படிச்சுருப்போம் அதோடு அந்த நூல்களை வச்செல்லாம் அந்த பேப்பரை எழுத முடியாது ஒரு பறந்துப்பட்ட ஒரு ஒரு நாலேஜ் இருந்ததுனால தான் அதில் வந்து நிறைய மார்க் வாங்க முடியும் இல்லைனா பாஸ் மார்க் போட்டுருவாங்க எப்படியும் பட் நிறைய மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் வந்து இலக்கிய பரப்பு தான் அது அப்போ வந்து அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது இலக்கிய பரப்பில் ஒரு ஒரு ஆர்வமும் தெரிந்து கொண் தெரிந்து கொள்ளணுன்ற ஆர்வத்தின் காரணமாக அந்த வாசிப்பும் இருந்ததுனால தான் உங்களால் அதை நல்லா எழுத முடியும் ஸோ தொடர்ந்து நான் அதில் வந்து முதல் பரிசு வாங்கிட்டே இருந்திருக்கேன் என்ன எரியாமே பல்கலைக்கழக அளவில் ஒரு வேளை என்னுக்குள்ளேயே அந்த உணர்வோ அல்லது அந்த ஆர்வமோ இருந்ததோ என்னவோ அது அப்போ எனக்கு தெரியலை இங்கே வந்த பிறகு ஒரு வேலை அது காரணமாக இருக்குமோ என்னவோன்னு நினச்சிருக்கேன் சில நேரத்தில் அப்புறம் இங்கே வந்து படிக்க ஆரம்பித்தோடனே முதல் நாள் வகுப்புக்குள்ளே 
நுழைந்து ஒரு இரண்டு மூன்று மணி நேரம் என்னுடைய தொல்லியல் துறை ஆசான் ஆர் நாகசாமி அவர்கள் முதல் வகுப்பு ஒரு மூன்று மணி நேரம் எடுத்தார் தொடர்ந்து அந்த மூன்று மணி நேரத்தில் பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்து ஒரு மணி வரைக்கும் இது மாதிரி ஒரு ஒரு முன்னோட்டம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மீதி நேரம்லாம் அந்த ஒரு அரை நாளுக்குள்ளேயே இதுதான் நமக்கான துறை என்ற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் நான் இதை தவிர நம்ம வேறு எங்கேயுமே போகக்கூடாது போகக்கூடாதுன்னு இல்லை இதுதான் நமக்கான துறை அப்படின்ற எண்ணம் வந்து அந்த முதல் நாள் முதல் வகுப்பிலேயே எனக்கு வந்துட்டுது அதில் சந்தேகமே வரல அதை என் வாழ்நாள் புழுக்க இன்றைக்கு வரைக்கும் மகிழ்ச்சியோடு நிக நிக நினைவு கூறுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ முதுகலை தமிழ் படிச்சுட்டு வந்துட்டு தமிழ் சமூகத்தை பற்றியும் தமிழ் பழம் தமிழர் பற்றியும் வரலாறு பற்றியும் அவர்களுடைய எந்த தன்மையும் வாழ்க்கையினுடைய எந்த பன்முகை தன்மையையும் தெரிஞ்சுக்காமையே ஒரு முதுகலை தமிழ் பட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டு வந்து விட்டோமே என்று உண்மையிலே வெட்கப்பட்டேன் அன்று அந்த ஒரு வகுப்பில் நான் வெட்கப்பட்டது தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றதற்கான முதல் பிள்ளையார் சொல்லியாக இருந்தது அதிலிருந்து என்னுடைய வாழ்க்கை தொல்லியலோடு தொடர்கிறது மகிழ்ச்சியோடு இன்றும் படித்து கொண்டே இருக்கிறேன் தெரிந்து கொண்டே இருக்கிறேன் புதிய புதிய செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதை தி அதை நினைத்து பார்க்குறோமோ அவ்வளவுக்கு அளவு நமக்கு புதிய புதிய எப்படி புரிதல்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ அதாவது தமிழ் படித்தவர்கள் தமிழை மட்டும் படிக்கக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியமானது தமிழ் படிக்கிறவங்க தமிழ் இலக்கியம் மட்டும் படிச்சுட்டு நம்ம நிறுத்தக்கூடாது தமிழ் சமூகத்தோடு தொடர்புடைய தமிழ் சமூகத்தின் அந்த சங்ககால சமூகத்து காலத்தை ஒட்டிய இந்திய பரப்பில் என்னென்ன இருந்தது எங்கெங்கே மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்னென்ன அவங்க விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்களையும் சேர்த்து படிக்கணும் சேர்த்து தெரிந்து கொள்ளணும் அட்லீஸ்ட் அப்படி தெரிந்து கொள்ளும் போது தான் நமக்கு நம்மை பற்றிய ஒரு முழுமை தெரிகிறது அது முழுமைன்னு சொல்ல முடியாது நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் சொன்ன மாதிரி முழுமையெல்லாம் நம்மளால அடையவே முடியாது ஆர்க்கியாலஜியில் முழுமை அடைகிறது என்பது ஒரு வாழ்நாள் போதாது பல வாழ்நாள்கள் வேண்டும் அந்த அளவு செய்திகள் இருக்காங்க ஆக இப்போ நான் அனுவர் சார் கேட்டுக்கிட்டபடி சங்க சங்க காலத்தை பற்றிய நான் வந்து ரொம்ப பெரிய புதிய புதிய செய்திகளை சொல்ல போகிறேனா அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஒழுங்காக நீங்கள் ஆர்க்கியாலஜியை பற்றி ஒரு ஆர்வத்தோடு இருந்திருந்தீர்களானால் கொஞ்சம் இருந்திருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து பல ஒரு அடிப்படை உண்மைகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த அடிப்படை உண்மைகளை நம்ம கால நிரல் அடிப்படையில் அதே நேரத்தில் சரியான புரிதலோடு செய்து கொள்வதற்கு ஒரு ஒரு முன்னோட்டமாக இந்த உரைகள் அமையும் என்று நான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படி நினச்சி தான் நான் அப்படி தான் புரிந்து கொண்டேன் ஸோ நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேனோ அதை உங்களுக்கு கடத்த முயற்சிக்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை நான் இதுக்கு மேலே பெருசாக ஒன்றும் செய்யலை ஆக இப்போ நம்ம நேர நேரடியான சப்ஜெக்டுக்கு வந்தோன்னாக்க சங்க காலம் இந்த சங்க காலம் என்பது என்ன அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நம்ம எல்லோரும் பொதுவாக சொல்கிறது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை சங்க காலம் என்பது ஒரு எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்கிற மாதிரியான ஒரு பல்வ பல்வேறு அறிஞர்கள் இது வந்து இந்த இந்த முடிவுக்கு வருவதுக்கு முன்னாடி பல்வேறு ஆய்வுகள் நடந்திருக்கின்றன இப்போ அதுவும் குறிப்பாக தமிழாசிரியர்கள் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க தொல்லியல் சார்பாக இதை வந்து ரொம்ப எழுதினாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் பல்வேறு இடங்களில் குறிப்பாக அறிக்கமேட்டில் முதல் முதல்ல பிறந்த அளவில் ஒரு அகழாய்வு நடைபெற்றது அந்த அறிக்கமேட்டில் கிடைத்த பாலநிலைகளுடைய அடிப்படையில் சங்க காலத்தை சார்ந்த சில ச விஷயங்கள் கிடைத்தன அப்போது அந்த பாலநிலையை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு பாலநிலைனா ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி அதாவது தொல்லியல் அகழாய்வு செய்யும்போது மண்ணை வெட்டி அகழாய்வு செய்யும்போது காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் மண் அடுக்குகளுடைய தரம் மாறும் அந்த தரத்தை வைத்து கொண்டு அந்த கால குறியீடை செய்வாருங்க அப்போது மேலே உள்ளது அண்மை காலத்ததாகவும் கீழே போக போக பழைய காலத்ததாகவும் போய் கொண்டிருக்கும் அப்போது இந்த சங்க காலத்தோடு தொடர்புடையதாக கருதப்பட்ட அதாவது கிடைத்தவைகளை சங்க காலத்தோடு இணைத்தார்கள் அப்படி சொல்லணும் இணைத்ததை அப்போது அந்த காலகட்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ரோமானியர்களுக்கும் நமக்குமான வணிக தொடர்பு தான் அதனுடைய முதல் முக்கியமான புள்ளியாக இருந்தது அப்போ சங்க இலக்கியங்கள்லேயும் ரோமானிய தொடர்புகள் பற்றிய குறிப்புகள் நிறையா இருக்குது அப்படின்ற வகையில் தான் அதை முதல் முதல்ல காலம் கணிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதாவது அறிவியல் அடிப்படையிலான காலம் 
இப்போ சார் சொன்னாங்க இல்லையா எல்லோரும் வந்து இலக்கியத்தை இலக்கியமாக மட்டும் பாய் பார்த்து கொண்டிருந்த காலம் அதை வந்து கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை கூறினார்கள் காலம் என்பது கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை சொன்னாங்க அது பத்தாம் நூற்றாண்டு என்பதை மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் உண்மை அது அவங்க சொன்னதில் தப்பே இல்லை பத்தாம் நூற்றாண்டு என்பது எந் யாராலையும் தவிர்க்க முடியாத முடிக்க மாற்ற முடியாத ஒரு அதுக்கு பின்னாடி இல்லை அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் பத்துக்கு பிறகு இல்லை அப்படின்றதுக்கு வர்றதே பெரிய விஷயம் இல்லையா ஒரு பெரு தொகுதியை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தியது நீங்கள் இன்றைக்கி வச்சுக்கிட்டு பார்க்காதீங்க ஒரு எண்பது ஆண்டு தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த சங்க இலக்கியத்து அப்போ தான் வந்து இந்த சங்க இலக்கியங்கள் அச்சில் ஏறி நூல்களாக கைகளுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வையாபிரிப்பிள்ளையினுடைய அரவி அந்த நூல்களெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல கல் கட்டுரைகளில் ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் உள்ள வரிகளை மாற்றியிருப்பார் வரிகளை இப்போ சரியாக புரிந்து கொள்ளணும்னா இப்படி தான் செய்யணும் ஐந்து ஓலைச்சுவடிகளை பார்த்தேன் அதிலிருந்து இதுதான் சி திருந்திய பாடமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் எழுதுகிற ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தோம் அப்போது எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அப்போது இப்போ ஆயிரம் ஆண்டு பழமையானது என்பதை சொல்வதே மிகப்பெரிய விஷயமாக இருந்தது அப்புறம் இந்த அறிக்கைமேடு தான் முதல் முதலில் சங்க இலக்கிய காலத்தை தொல்லியலோடு தொடர்புபடுத்தி ஒரு கீப்பு கிபி முதல் நூற்றாண்டு இரண்டாம் நூற்றாண்டு பிளினி தாலமி இவர்களுடைய காலம் அவர்கள் கூறியிருப்பதற்கு இது சரியாக இருக்கிறது ஏன்னா அங்கே கிடைச்ச அந்த ஆம்பரா ஜாஸ் ஆம்பரா என்பது ரோம நாட்டு மட்பாண்டம் அது வித் சீல் இருக்கும் எந்த காலத்தில் யாரால் எந்த மட்பாண்ட குயவர்களால் எந்த கில்டு அது வணிக இங்கே நம்ம பெரிய பெரிய வணிக குழுக்களை நம்ம இப்போ தான் பார்க்குறோம் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்போல்லாம் வந்து அங்கே பானை செய்பவர்கள் குயவர்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான பானைகளை செய்பவர்கள் அதில் தேர்ந்தவர்கள் என்பவர்கள் தனித்தனியாக கில்டெல்லாம் வச்சு செய் பணி பணி செய்திருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி முத்திரைகளோடு கூடிய ஆம்பரா ஜார்ஸ் எல்லாம் இங்கே கிடைக்கும்போது அதனுடைய காலத்தை அறுதியிட்டு கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்துவுக்கு சமகாலமாகவோ அல்லது முதல் நூற்றாண்டிலேயோ இருக்க வேண்டும் இவை என்ற ஒரு காலத்துக்கு அறிவியல் பூர்வமாக வந்தாங்க முதல் முதல்ல கிடைச்சது அந்த அறிக்கைமேடு சொன்ன காலகட்டத்தை தான் இறுதி வரை ஐராவத மகாதேவன் உறுதியாக இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் எந்த காரணத்தை கொண்டு அவர் அதில் மாற்றிக்கொள்ளவே இல்லை அது வேறு விஷயம் ஆனால் மாற்றிக்கொள்ள நமக்கு முதலில் கிடைத்தது அது இது மாதிரி தான் சங்க இலக்கியத்தினுடைய காலத்தை பழசாக தள்ள முடிஞ்சது அப்போது இப்போ சங்க இலக்கியம் அப்படின்னு நம்ம பொதுவாக இலக்கியவாதிகள் அல்லது தமிழாசிரியர்கள் அல்லது தமிழ் மாணவர்கள் சங்க இலக்கியங்கள் என்று நம்ம சொல்கிறோம் இந்த சங்க இலக்கியங்களை அந்த காலத்தை இப்போ அறிக்கை மேடை வச்சு சொன்னோம்னு சொன்ன அப்போது அந்த காலத்தை தொல்லியலாளர்கள் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலத்துக்கு தொல்லியலாளர்கள் சங்க காலம்னே சொல்கிறதில்ல வரலாற்று ஆசிரியர்களும் தமிழாசிரியர்களும் தான் சங்க காலம்னு சொல்கிறோம் இந்த காலத்தை நீங்கள் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒன்று இரும்பு காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா மெகலித்திக் அதாவது பெருங்கற் கா பண்பாட்டு காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெருங்கல் பண்பாட்டு காலம் அல்லது இரும்பு காலம் என்று சொல்லுவாங்க ஏன்னா இரும்பினுடைய பயனை முதல் முதலாக அறிந்து பயன்படுத்தப்பட்ட காலம் அது மனித தமிழ் சமூகத்தில் இரும்பினுடைய பயனை முதன் முதலாக இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் கொஞ்சம் படிப்பிறவங்களாக இருந்தால் இண்டஸ் வேலி சிவிலிசேஷனில் ரொம்ப முக்கியமான மார்க்கர் குதிரை இல்லையா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா முக்கியமான மார்க்கர் குதிரை என்ன மட்டும் இல்லை அவங்ககிட்ட இருந்தது இதுதான் நமக்கு அவங்க அதாவது இண்டஸில் இல்லை ம மற்றவங்ககிட்ட இருந்திருக்கு அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு சின்ன விஷயம் அந்த விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய நூல்கள்லாம் வந்திருக்கு பெரிய பெரிய கருத்து வேறுபாடுகள் வந்திருக்கு சண்டை வந்திருக்கு எல்லாம் வந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு ஆக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் சில விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் அதில் இந்த இரும்பின் பயன்பாடை அறிந்து கொண்டு மிக அதிக அளவில் பயன்படுத்தியவர்கள் தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த எங்கே எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணினாலும் அங்கே வந்து கண்டிப்பாக அந்த மெகலித்திக் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதே அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மெகலித்திக்கின்றது என்னென்னா இறந்தவர்களை புதைக்கும் இடத்தில் பெரிய பெரிய கற்களை பயன்படுத்தி நினைவு சின்னங்களை அமைத்தல் மெகா லித்திக் மெகான்றது பெரிய லித்திக்கின்றது கல் ஸோ இந்த இரண்டையுடைய அடிப்படையில் பல்வேறு வர நினைவு சின்னங்களை எழுப்ப எழுப்பிய காலம் இது ஆக தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா சங்க காலத்துக்கு ஈக்குவலான சொற்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு காலம் என்பது அல்லது மெகலித்திக் பீரியட் பெருங்கற் பெருங்கற் பண்பாட்டு காலம் தமிழ சொல் இந்த தான் சொல்லணும் ஆக நமக்கு சங்க இலக்கியம் சொல்லும்போதே இந்த நம்மளை அறியாமல் இந்த மூணு ஞாபகம் வரணும் ஏன்னா தொல்லியலும் 
இலக்கியமும் வாழ்க்கையும் பண்பாடும் இணைஞ்ச ஒரு சப்ஜெக்ட் இது அப்போ எந்தெந்த எல்லாரையும் தனித்தனியாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது இல்லையா சங்க இலக்கியம் படிக்கிறவங்க தமிழ் ஆசிரியர்களோ அல்லது தமிழ் மாணவர்களோ ஏதோ ஒரு ஆர்கியாலஜி எடுத்து புக் எடுத்து படிப்போனா சொல்லிட்டுன்றதுக்காக ரெண்டு பேர் படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போய் மெகலிதிக் பீரியட் இருக்கும் ஆயன் ஏஜ்னு இருக்கும் இது என்னது சம்பந்தமே இல்லை இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடாது ஸோ இது இர இது எல்லாம் சக காலத்தை குறிக்கின்ற சொற்கள் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் சரி இந்த சங்க இலக்கியங்கள் இதனுடைய காலம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல பத்துன்னு சொன்னோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆர்க்கிய மேடை வச்சு கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னோம் ஆனால் இந்த இந்த துறையில் மிக முக்கியமான ஒரு பங்கினை ஆற்றியவர் ஈழத்து பேராசிரியரான கைலாசபதி என்பவர் அவர் தான் தமிழ் ஹீராய் பயிற்றி என்ற ஒரு நூல் எழுதியிருக்கார் இது வந்து அவருடைய பிஹெச்டி தீசிஸு அவர் வந்து சங்க இலக்கியங்களை கிரேக்க நாட்டு தொகுப்பு இலக்கியங்களோடு கிரீக் ஆந்தாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எட் நாலு புத்தகங்கள் இருக்குது அப்புறம் பின்னாடி மேலும் மேலும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாலும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபிஃப்த் செஞ்சுரி ஏடிக்குள்ளே முடியுது இந்த நான்கு தொகுதிகள் வரைக்கும் அதாவது ஆரம்பித்தது கிபி அறுபதில் கிட்டத்தட்ட அறுபதில் அந்த காலத்தில் தான் முதல் முதல்ல இந்த ஆந்தாலஜி அப்படின்னாலே தொகுப்பு என்ன இந்த தொகுப்பு நூல்கள் ஒரு கிரேக்கத்தில் தொகுப்பு நூல்கள் உருவாக்க தொகுக்கப்பட்டன அப்படின்றது முதல் முதல்ல யார் செஞ்சானா மிலிகர் மிலிகர் என்ற ஒரு அரசனுடைய காலத்தில் கிபி தொண்ணூறில் முதல் தொகுதி தொகுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறமா கிபி நானூற்றி எண்பத்தி மூணுலேருந்து ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறாம் நூற்றாண்டு வரைன்னு வச்சுக்கோங்க கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நாலு தொகுதிகள் நாலு தொகுதிகள் வந்து தொகுக்கப்பட்டன அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த கிரேக்க தொகுப்பு நூல்களை நம் சங்க இலக்கியங்களோடு ஒப்பிட்டு ஆய்ந்து இது இவை வாய்மொழி பாடல்கள் உட்காந்து நம்ம அது வரைக்கும் சங்கத்தில் உட்காந்து எழுதப்பட்டவைன்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா சங்க இலக்கியங்கள்லாம் ஒரு சங்க பலகையில் உட்காந்து ஒரே நேரத்தில் போல் அவர்கள்லாம் எழுதி வேல்யூ பண்ணி இணைக்கப்பட் பாடப்பட்டவைன்னு நினச்சோம் அப்படி இல்லை இது வந்து வாய்மொழி பாடல்கள் பன்னெடும் காலமாக பாடப்பட்ட பாடல்கள் அந்தந்த காலத்தில் உள்ள புலவர்கள் பாடியவைகளை அந்த பாடல்களை எல்லாம் தொகுத்து இந்த சங்க இலக்கியம் என்ற சான்றோர் செய்யுட்கள் என்ற ஒரு சொல் அவர் தான் முதல் முதல்ல பயன்படுத்தினார் சான்றோர் செய்யுட்கள் என்ற ஒரு சொல் அவர் தான் முதல் முதல்ல கைலாசபை தான் இவை தொகுப்பு நூல்கள் மிக நீண்ட காலமாக பாடப்பட்டு வந்தவை அதே நேரத்தில் இவை வாய்மொழி பாடல்கள் என்ற இந்த ஒரு புதிய கருத்தை முதல்ல வச்சார் வைக்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்த காலந்தோறும் என்பது கிமு ஏழு எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னிருந்து கூட இருக்கலாம் என்ற முதல் கருத்தை முதல் முதல்ல சொன்னார் ஸோ மிக பழைய இல்லை என்பதற்கு அவர் சொன்ன ஒரு முக்கியமான காரணம் இது நீங்கள் எழுதில் அதை வந்து ஒதுக்கி விட முடியாது ஏன்னா அவர் அந்த நூல் முழுக்க நீங்கள் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் படித்து பாருங்கள் எவ்வா எப்படி கிரேக்க இலக்கியங்களும் சங்க இலக்கியங்களும் ஒத்து வருகின்றன என்னென்ன செயல்பாடுகள் அது ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதில் வந்து ஒத்து இருக்கு வாய்மொழி பாடல்கள் என்பதற்கான இலக்கணம் என்ன எப்படி படி எப்படி இந்த பாடல்கள் பாடப்பெறும் புலவர்களுடைய தோற்றமே அதாவது பாடக்கூடிய புலவர்களுடைய ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுறது அது எப்படி அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு 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 குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்டை படிக்கணும்னா ஒரு இடத்துல போய் படிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரியாக புலவர்கள்லாம் ப தயார் செய்யப்பட்டவர்கள் அப்படின்றதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் அந்த புக் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரியாக சங்க இலக்கியத்தை ஒரு தொகுப்பு பாடல்கள் வாய்மொழி பாடல்கள் மிக நீண்ட கால நினைவுகளையும் பதிவுகளையும் உள்ளடக்கிய பாடல்கள் என்ற இந்த முதல் பிரேக் த்ரூ சொல்லலாம் அது அது மாதிரி முதல் முதல்ல அவர் எழுதினார் ஆக நமக்கு ஒரு சிந்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது ஓ கிமு மு ஏழாம் நூற்றாண்டிலேயே இருந்து இந்த நூல்கள் இருந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமோ இந்த பாடல்கள் இந்த நூல்கள்னு நினைட்டு கூட பாடல்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த பாடல்களில் இருக்கின்ற அந்த பாடப்பட்ட பொருள்கள் இருக்கு இல்லையா இப்போ அவர் பாடினது அவர் சொன்னதுக்கு பிறகு அதை தொடர்ந்து பண்ணும்போது பல்வேறு செய்திகள் அதில் இருக்குது அந்த செய்திகளுடைய அடிப்படையில் நம்ம இன்னொரு தடவை தொடர்ந்து பார்த்தோன்னா கலித்தொகையை கூட விட்டுடலாம் பரிபாடல் பத்து பாட்டில் திருமுருகாற்றுப்படை இந்த மாதிரி சில இலக்கியங்கள் 
அவங்க சங்க இலக்கியங்களுடைய அந்த காலம் அது அது நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்ற செய்திகள் இதிலிருந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அடிப்படையை கொண்டதாக இருக்குது அப்போ அந்த அடிப்படை எப்படி வந்திருக்கோன்னா காலப்போக்கில் அது இந்த தமிழ் சமுதாயத்தில் வந்த மாற்றங்களை பதிவு செய்திருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம அதை எடுத்துக்க முடியும் வரலாற்று ரீதியில் அதை பார்க்கும்போது அப்படி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை நம்ம வரலாறு பார்க்குறோம் தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய வரலாறு தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் எந்த காலகட்டத்தில் வந்திருக்கும் அப்படின்லாம் பார்த்தோம்னாங்க அது ஒரு கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் அது ஐந்து ஆறு வரை வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஒருவேளை இந்த தொகுப்புகள் ஐந்து ஆறாம் நூற்றாண்டில் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குமோ என்ற எண்ணம் வருது அப்போது ஏன் எண்ணம் வருதுன்னா எந்த நூலுமே மிக பழைய பாடல்களாக இருக்கலாம் ஆனால் தொகுக்கப்பட்ட காலம் வரை எழுதப்பட்டவே அதில் உள்ளிடப்படும் இல்லையா எந்த காலத்தில் தொகுக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் உள்ள பாடல்கள் அந்த தொகுப்புக்குள்ளே இடம்பெறும் இல்லையா ஏன்னா இடம்பு அந்த தொகுப்பை செய்கிறவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்களாக தான் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா ஒன்று அரசர்களாக இருந்திருப்பாங்க இல்லை பெரிய வள்ளல்களாக இருந்திருப்பாங்க இல்லைன்னா அறிவியல் சிறந்த புலவர்களாக இருந்திருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்தேன்னா அந்த தொகுப்பை செஞ்சுருக்க முடியும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா பல ஆண்டு காலமாக பாடப்பட்டு வருகின்ற ஒரு தொகு நூல்களை ஒரு பாடல்களை எல்லாம் தொகுத்து ஒரு ஒரு பத்து பாட்டு எட்டு தொகை என்ற ஒரு அமைப்புக்குள்ள கொண்டு வர்றதுன்றதே ஒரு நாள் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருடைய வேலையாக இருக்க முடியாது இதை பல்வேறு அறிஞர்கள் இணைந்து தான் இதை செஞ்சுருக்க முடியும் அப்போது இந்த தொகுப்பு என்பது எந்த காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பல்வேறு அடிப்படையில் ஐந்து ஆறாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த தொகுப்பு நிகழ்ந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறது ஆக இப்போ நீங்கள் சங்க இலக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னதுலேருந்து உங்களுக்கு மேலெல்லை ஆறு ஏழாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆரம்பித்து ஐந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்துவுக்கு பின் வரை வருது இல்லையா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆ குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக உள்ள பாடல்கள் இந்த சான்றோர் செய்கிற என்று கூறப்படுகின்ற சங்க இலக்கிய தொகுப்பில் உள்ளது இதை வந்து நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக எதை பார்த்தாலும் வசஞ்சிரி எதை பார்த்தாலும் செக்ஸ் செஞ்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் உள்ள போய் நீங்கள் வந்து அதில் பேசப்படுகின்ற பொருள்கள் அதையெல்லாம் பார்த்துலாம் இது இல்லாமல் இந்த டேட்டின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அகச் சான்றுகளையே வைத்து கொண்டு குரோனாலஜி இது இவருக்கு பிறகு இவர் இந்த நூலுக்கு பிறகு இந்த நூல் இப்படிலாம் வையாவிரு பிள்ளை கே என் சிவராஜ பிள்ளை இவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க குரோனாலஜியவே ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதியிருக்காங்க என்ன இதனுடைய காலம் பத்து பாட்டு எடுத்ததுடைய காலத்தை பற்றி இவங்க நிறைய எழுதியிருக்காங்க வையாவிர் பிள்ளை இருந்த காலத்தில் அவர் கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டுன்னு சொன்னதுனாலே அவரை தமிழ் துரோகி என்று சொன்னவர்கள்லாம் நிறைய உண்டு அது உண்மை நமக்கு வந்து எதையுமே அறிவுபூர்வமாக இப்போ சங்க இலக்கியங்கள் கிமு முதல் நூற்றாண்டிலோ அது கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டிலோ அது கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலேயோ இருந்ததுன்னு தான் அன்டிஸ்பியூட்டபுளாக இருக்கிறது தான் பெருமையே தவிர நீங்கள் வந்து ஆயிரம் கிமு ஆயிரத்தில் இருந்ததுன்னு சொல்லி எல்லோரும் டிஸ்பியூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாக்க நமக்கு அதில் பெருமை ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை இல்லை ஏன்னா கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் இவ்வளவு பெரிய தொகுதிகள் தமிழ் சமூகத்தில் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதே பெரிய பெருமையான விஷயந்தான் இதை நீங்கள் உலக நாடுகளுடைய இலக்கியங்களோட மற்றதோடையோ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் இது எவ்வளோ முக்கியமானது அந்த காலகட்டத்தில்ன்றது அதனால் நமக்கு கொஞ்சம் கூட கருத்து வேறுபாடு இல்லாத காலம்னு வச்சா கூட உங்களுக்கு கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி ஐந்து ஆறுக்கு பின்னாடி கொண்டு வர முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக மேலே இல்லை மேலே இருந்ததுன்றதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நீங்கள் கைலாசந்தி நூலை படித்தீங்கன்னா நம்ம தெளிவாயிருவோம் நமக்கு நமக்கே புரியும் ஆக இந்த நீண்ட கால எல்லையில் தான் இந்த பாடல்கள் எல்லாமே அடங்குது அப்போது நம்ம இந்த பாடல்களை பார்க்கும்போது தமிழ் சமுதாயத்தை எப்படி கட்டமைக்கிறது எந்த சமுதாயமுமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருந்துடாது இல்லையா இருக்காது இல்லை எந்த சமுதாயமும் இருக்க முடியாது ஒரு ஆயிரம் வருஷமாக ஒரே மாதிரி இருக்க முடியும் அது எந்த அறிவுக்கு புறம்பான விஷயம் அது இல்லையா இப்படி அப்படியே இருக்கும் அப்படின்றது அப்படி இல்லை ஆக இந்த ஆயிரம் ஆண்டு கால வளர்ச்சியும் ஆயிரம் ஆண்டு கால மாற்றங்களும் இந்த ஹோல் அந்த மொத்த எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பாடல் தொகுப்பை நம்ம ஆராயும் போது அதிலிருந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் இப்போ அப்போது இந்த இந்த சமூக க இதில் இருந்து தமிழ் சமுதாயம் எப்படி இருந்தது அந்த சம கட்டமைப்பு எவ்வாறு இருந்தது அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்தோன்னா சில முடிவுகளுக்கு நம்மளால் வர முடியும் முடிவுகள் இல்லை முடிவுன்னு சொல்ல முடியாது இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வளர்ச்சி நிலைய
சமூக இயலாளர்கள் மற்ற இந்தியாவினுடைய பிற பகுதிகளில் வந்த அரசர்கள் பெரிய அரசுகள் இவையெல்லாம் பார்க்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த நிலை என்ன அப்படின்றத வச்சு பார்க்கும்போது தான் நம் அதே மாதிரி அதே மெத்தடாலஜியை தான் நம்ம இங்கேயும் அப்ளை பண்ணி இந்த தெளிவுக்கு இந்த 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 முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம முன் வர்றோம் இப்போ சார் இதுக்கு நடுவில் இன்னொரு சின்ன கொஷின் சார் சொன்னபடி சங்க இலக்கிய பரப்புன்றது என்ன நிலப்பரப்பு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்காரு அடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறு நல்ல உலகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சங்க இலக்கியத்துக்கு உள்ளேயே உள்ள பாடல்கள் பல இப்போ இதுக்கு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு வேங்கடத்தில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இரு மற்ற ரெண்டு இடத்துலையும் கடல் கன்னியாகுமரியிலையும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா அது குமரி கண்டத்துக்கெல்லாம் போகாதீங்க தயவு செய்து ஏன்னா அந்த சங்கலத்துக்கெல்லாம் அப்படியே அந்த தேரி வச்சுருக்கவங்க கூட ரொம்ப காலத்துக்கு பழைய தேரி அது அதாவது கா குரோனாலஜி வயசில் சொல்கிறேன் குரோனாலஜி வயசில் ம குமரி கண்டம் இருந்த காலம் இல்லை ரொம்ப 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 பழைய காலம் ஸோ மில்லியனியர்ஸ் ஸோ நீங்கள் அதை நீங்கள் இங்கே கொண்டு வரவே வராதுங்க தயவு செய்து ஸோ இந்த தென் பகுதி தென் க எல்லை வந்து கன்னியாகுமரி என்பதும் இருபக்கம் பெருங்கடல்கள் என்பதும் அதில் எந்த டிஸ்பியூட்டும் இல்லை பிரச்சனையும் இல்லை கேரளம் புதுசாக இருந்தவங்க தெரிஞ்சவங்க தெரிஞ்சுக்காதீங்க கேரளமும் தமிழ் பகுதி தான் அதனால் அதையும் எடுத்துக்காதீங்க ஆனால் அந்த கடைசியில் பாம்பே ஓரமாக இருக்கிற கொண்காண பகுதி மட்டும் தமிழ் இல்லாத ஒரு பகுதின்னு சொல்லலாம் ஆக இந்த நிலப்பரப்பில் தான் இந்த மொழி இலக்கியங்கள் தோன்றியிருக்க முடியும் இதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இல்லை அதாவது இதில் உள்ள செய்திகள் என்னவோ கவரி மா போன்ற இமயமலை செய்திகளையும் ஒட்டகங்கள் போன்ற செய்திகளையும் இது அங்கே உள்ள மௌரிய நந்தர் பற்றிய செய்திகளையும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்றது வேறு விஷயம் அந்த பாடல்களுக்குள் இவை இடம் பெற்றிருக்கின்றன என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த பாடல்கள் எழுந்த நிலப்பரப்பு தமிழ் நிலப்பரப்பு தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்களுக்காக தமிழ் மொழி பேசியவர்கள் அதில் பாடியவர்கள் தான் இந்த மொத்த தொகுதியும் செஞ்சுருக்காங்க அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இப்போ நம்ம அந்த அந்த மாதிரி சில வேறு சில செய்திகள் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம தனியாக வரலாறு என்ற ஒன்று ஒரு ஒரு லெக்சர் இருக்குது இல்லை இந்த வரலாற்று தரவுகள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு லெக்சர் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நம்ம அதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தமிழ் பரப்பில் தான் இந்த சங்க இலக்கிய தொகுதிகள் தோன்றி இருக்கின்றன பாடப்பட்டிருக்கின்றன அதில் இருக்கிற அரசர்கள் அதில் பாடப்பட்டிருக்கிற அரசர்கள் வேலிகள் ஊர்கள் எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டு பரப்புக்குள்ளே தான் இருக்குது பெரும்பாலும் இங்கே தான் இருக்குது அதனால் அந்த நிலப்பரப்பு என்பதில் எந்த சந்தேகமும் நமக்கு தேவையில்லை ஆக சங்க இலக்கியனுடைய காலம் என்ன அப்படின்றதுலையும் நிலப்பரப்பு என்ன அப்படின்றதுலையும் நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு சி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் போதும் முடிவுன்னு நான் எப்போவுமே எதையுமே சொல்ல மாட்டேன் ஆய்வில் முடிவு என்பதே கிடையாது புதியா புதிதாக உங்களுக்கு செய்திகள் கிடைக்கும்போது அதுவும் ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் கிடைக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக எந்த சூழ்நிலையும் மாற்றிக்க வேண்டியவர்களாக தான் இருக்